Uh, voorzitter, um, um, zoals mijn collega van GroenLinks al weet, uh, ziet de PVV stikstof niet als een probleem. Door stikstof wordt Nederland mooier en groener. Maar volgens GroenLinks is stikstof het grote kwaad. En dat wordt ook vaak herhaald, nu net ook. Het is heel belangrijk voor GroenLinks. Het is een van de voorwaarden om plannen te steunen. En dat het het grote kwaad is voor GroenLinks wordt ook vaak gebruikt om te verdedigen dat GroenLinks uh, niet tegen de boeren is. Het gaat om de stikstof. Door stikstof gaat Nederland stuk en daarom moet er minder stikstof uitkomen, uh, stikstofuitstoot komen. Maar voorzitter, um, waar GroenLinks het voor het zeggen heeft, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar gaan ze actief 900 ton Italiaans huisvuil importeren om dat daar te verbranden. Waardoor het de grootste, een van de grootste stikstofuitstoters wordt. Hoe kloppen die feiten met elkaar? Mevrouw Bonnet, het is ja, wel een voorzien. beetje buiten de, de wetsbehandeling, maar goed, mevrouw Bonnet, ja, wil graag maar beantwoorden. Ik wil best antwoord geven, ja? want kijk, het gaat GroenLinks helemaal niet primair om stikstof. Het gaat GroenLinks om een goede natuurkwaliteit. En die is voor allerlei rapporten zeggen, die kwaliteit is niet op orde. En stikstof is een hele grote drukfactor. Dus, en we hebben een rechter gehad die heeft gezegd, ga die natuur nou verbeteren. Dus dat is waarom het stikstofdossier voor GroenLinks heel belangrijk is. En dan even over dat Italiaanse afval dat in Amsterdam verbrand wordt. Uh, overigens uh, is de verantwoordelijk wethouder niet van GroenLinks, maar van D66. Maar uh, wij vinden het verwerpelijk. Uh, ik zou hopen dat er op termijn een afbouw komt van die afvalovens in Amsterdam. Omdat er ook in de buurt van de vuilverbrandingsinstallatie in Amsterdam Natura 2000 gebieden liggen. Die last hebben van de stikstofuitstoot daar. Ja, volgens, Heer ja. Ik weet niet of dit buiten de discussie uh, van deze wet valt. Uh, het, het duidt in ieder geval op hypocrisie. GroenLinks en D66 samen hebben zo'n beetje de absolute meerderheid in Amsterdam. Dat is een hele vreemde stad. Maar nogmaals, als stikstof het grote kwaad is, als er zelfs ergens een gans niet meer mag poepen, omdat, dan, uh, 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 omdat dat te veel zou zijn, hoe kan het dan dat juist in een stad waar links de absolute macht heeft, er actief gewerkt wordt om meer stikstof uit te stoten? Als u hier bereid bent om wetten te maken die zo streng zijn dat, dat duizenden boeren worden weggepest, dan moet het toch mogelijk zijn in je eigen stad waar je het voor het zeggen hebt om dat te voorkomen. En die hypocrisie, die vreemde balans, eh, daar vraag ik een uitleg voor. Ja, voorzitter, allereerst, ik, ik ben het er niet mee eens. Dus ik vind het kwalijk dat daar eh, Italiaans, maar ook Engels afval al jaren verbrand wordt. Dus daar, daar kan ik duidelijk over zijn. En ten tweede... Uh, voorzitter, ik heb het helemaal niet op de boeren gemunt. Ik wil dat er minder stikstof in de natuur terechtkomt. En ik heb hier, en dat kunnen de collega's uh, bevestigen, ook altijd gezegd dat dat uh, uit de luchtvaart gehaald zou moeten worden, uit de industrie. Dus ja, er moet ammoniak verminderd worden uit de veehouderij, maar net zo goed de industrie moet aangepakt worden, het wegverkeer moet aangepakt worden en de luchtvaart moet aangepakt worden, allemaal. Tot slot de heer Milder. Maar feit blijft, voorzitter. Dat ook GroenLinks begint met het wegpesten van boeren. En niet met al die andere maatregelen die net genoemd worden. En daarom ja. maakt het zo, is het zo raar dat in de gebieden waar links het voor het zeggen heeft, er vrolijk meer stikstof wordt uitgestoten. En dat in de landelijke gebieden daarvoor boeren moeten, uh, hun bedrijf moeten opgeven. En dat is niet uitlegbaar, voorzitter. Ja, voorzitter, ik, ik moet echt denk ik wel uh, 100 keer per dag zeggen dat GroenLinks een vriend van de boeren is. De boeren die willen vergroenen. Maar rechts, in de vorm van de PVV uh, vandaag, die vindt het heel makkelijk om een sticker te plakken op GroenLinks als boerenhaters. Wij zijn geen boerenhaters. Ik heb net nog in mijn betoog gezegd dat de toekomst van de landbouw een landbouw is die niet meer tegen de planetaire grens aanloopt en waar boeren met plezier... En met een, met een inkomen waarmee ze hun boodschappen kunnen doen, kunnen werken. En dat staat, hoe vaak rechts ook zegt dat wij dat uh, niet vinden.